আসসালামু আলাইকুম রাশিদুল্লাহ স্বাগতম বাংলা পাওয়ার পয়েন্টের ফুল কোর্সের আরও একটি টিউটোরিয়ালে আজকে টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করব ইনসার্ট ট্যাবের টেবিল গ্রুপের যাবতীয় ফাংশনের একটি টিউটোরিয়ালে আমি এই টেবিলের কীভাবে একটা কলম ইনসার্ট করা যায় র ইনসার্ট করা যায় ডিলেট করা যায় এবং ওগুলোকে কাস্টমাইজ করা যায় আই মিন ফরমেট এবং ডিজাইন করা যায় একটি টিউটোরিয়ালে অর্থাৎ এই টিউটোরিয়ালে আমি কাভার করার চেষ্টা করবো সো ভিডিওটা একটু লেন্দি হলো আমি আশা করি আপনারা ভিডিওটি এনজয় করতে পারবেন সো ল্যাট মি স্টার্ট ইট তো ফার্স্টলি আমার এই স্লাইডটার সাথে আমি নতুন একটা স্লাইড অ্যাড করে নিব তো কীভাবে স্লাইড অ্যাড করতে হয় আগে টিউটোরিয়ালগুলোতে খুব ভালো ভালোভাবে বর্ণনা করে রেখেছি আপনারা চাইলে একটু দেখে নিতে পারেন সো হোম থেকে আমরা যাব নিউ স্লাইডে অবশ্যই আমাকে এখানে সিক্স নাম্বার স্লাইডে আমি সিলেক্ট করে রেখেছি সো ফাইন ওকে নেক্সট ওকে এই হলো আমার স্লাইড যেখানে আমি আজকে আমার টেবিল নিয়ে আলোচনা করব তো ফার্স্টলি আমি চলে যাব ইনসার্টে ইনসার্ট থেকে চলে যাব টেবিলে তো টেবিলে আমরা এখানে কতগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছি এখানে কাস্টমাইজ কতগুলো কলামস এবং র রয়েছে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি কলাম আটটি র যদি আমি ফুল টেবিলটাকে ধরেই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দশটি কলাম এবং আটটি র রয়েছে তো আমার যদি আরও বেশি র এবং কলামের প্রয়োজন হয় তখন আমরা ইনসার্টে যাব অ্যান্ড অথবা আমরা ড্র টেবিল করেও ইনসার্ট করাতে পারবো অ্যান্ড দেন অ্যাক্সেল স্প্রেডশিট তো ফার্স্টলি আমি আপনাদেরকে অ্যাক্সেল স্প্রেডশিটের একটু কাজ এখানে দেখাচ্ছি যখন আমরা অ্যাক্সেল স্প্রেডশিটে ক্লিক করব তখন একটা অ্যাক্সেল শিট আমাদের সামনে ওপেন হয়ে যাবে ওখানে আমরা আমাদের ডাটাগুলো কাস্টমাইজ করে আমাদের পাওয়ার পয়েন্টের কাজে ব্যবহার করতে পারবো ইন্টু ফার্স্টলি আমি চলে যাব অ্যাক্সেল স্প্রেডশিটে এটা আমি আপনাদের আগে দেখিনি তারপরে বাকিগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করবো সো অ্যাক্সেল শিটে যখন আমরা ক্লিক করবো তখন আমাদের এখানে অ্যাক্সেল শিট একটা ওপেন হবে জাস্ট আমি এখানে যদি কোনো সংখ্যা ইনসার্ট করাই ইনসার্ট করে কেটে দিই তাহলে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন টোয়েন্টি আমি ইনসার্ট করিয়েছি তো এখানে টোয়েন্টি চলে আসছে কত নম্বর রতে করেছিলাম বিতে করেছিলাম এই যে ভিতে তাই দ্বিতীয় কলাম আই মিন কলাম টুতে আমার ইনসার্ট হয়েছে যদি আমি ফার্স্ট কলামে ইনসার্ট করাতে চাই তো আমি ফার্স্ট কলামে টেন ইনসার্ট করলাম অ্যান্ড দেন ক্রস করে দিলাম তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন টেন অ্যান্ড টোয়েন্টি ইনসার্ট হয়ে গেছে তো ফাইন আমরা যদি অ্যাক্সেল শিট পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেন্ট করার জন্য ব্যবহার করি তাহলে আমরা এখানে এটা করতে পারি তো এটাকে বড় ছোটো করার জন্য এখানে তীর চিহ্ন আসবে আপনারা চাইলে এটাতে বড় ছোটো করে নিতে পারবেন এবং কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন লেফট রাইট অ্যান্ড দেন চতুর্পাশে যদি বড় করতে চাই তাহলে কর্নারে ধরে করব ব্যাস সেম ইকুয়েশন এটা বড় হয়ে যাবে সো এই ছিল আমাদের অ্যাক্সেল শিট থেকে ইনসার্ট করার প্রসেস জাস্ট আমি এখন আপনার দেখাবো টেবিল থেকে আমরা জাস্ট এই কাস্টমার থেকে আমরা কীভাবে অ্যানসার্ট করে দিতে পারি তো যদি আমি কাস্টমার থেকে অ্যানসার্ট করাই তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি কলাম নিয়েছি তিনটি র নিয়েছি চারটি জাস্ট আমি এখানে ক্লিক করলাম অ্যান্ড ইনসার্ট হয়ে গেল এটাও কিন্তু সেম ওই প্রসেসে আমরা এটাকে বড় ছোটো করতে পারবো এবং কাস্টমাইজ করতে পারবো তো এটা আমি আবার কেটে দিচ্ছি কেটে দিয়ে আমি জাস্ট এখান থেকে ইনসার্টে যাব অ্যান্ড দেন টেবিল টেবিল থেকে আমরা যাব ইনসার্ট টেবিল ইনসার্ট টেবিল থেকে এখানে আমি দিয়েছিলাম চারটি কলাম সরি তিনটি কলাম আচ্ছা এখানে আমি দিয়ে দিব কলাম নাম্বার হচ্ছে এইট অ্যান্ড দেন র নাম্বার হচ্ছে থ্রি অ্যান্ড দেন ওকে তাহলে আটটি কলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট তো আটটি কলাম এবং তিনটি র আমি এখানে ইনসার্ট করলাম টেবিলটাকে সিলেক্ট রেখে ডিজাইন অ্যান্ড লে আউট থেকে তো ডিজাইনে আমরা কি করতে পারি ফার্স্টলি একটু দেখে নিই তো যদি আমি ডিজাইনে চুজ করি টেবিলটাকে চুজ রেখে ডিজাইন সিলেক্ট করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ফরম্যাট দেখতে পাবো আই মিন স্টাইল দেখতে পাবো কোন ধরনের স্টাইল আমরা এখান থেকে নেবো এখানে লাইট অ্যান্ড দেন মিডিয়াম অ্যান্ড দেন ডার্ক অ্যান্ড দেন আপনারা টেবিলটা দেখে একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে এই টেবিলের কালার আকার আকৃতি কিছুটা একটু পরিবর্তন হচ্ছে ওয়ার এভার ফাইন ওকে তো এই টেবিলটা এক ধরনের স্টাইল হয়েছে তো জাস্ট এই কাজটা আমরা এখানেও করতে পারি লাস্ট কলাম যখন ক্লিক করব তখন এই কালারটা দেখবেন একটু পরিবর্তন হয়ে যাবে লাস্ট কলাম লাস্ট কলাম শুধুমাত্র লাস্ট কলামকে আমি হাইলাইট করতে চাচ্ছি তাহলে এখানে আমি একটা কালার দিতে পারি অ্যান্ড দেন ফার্স্ট কলাম তো ফার্স্ট কলাম এই পাশটাতে ওকে ওকে তাহলে লাস্ট কলাম অ্যান্ড দেন ফার্স্ট কলাম অ্যান্ড দেন টোটাল র ওয়াট এভার আমরা এখান থেকে কাস্টমাইজ করে নিতে পারি এই অপশনগুলো দেখে দেখে তো আসলে জেনারেলি আমরা কখনো এটা খুব একটা বেশি ব্যবহার করি না এট হেডার র তাহলে হেডার ড্রটা উঠে যাবে ফাইন ব্যান্ডেড র মানে একটা থেকে আর একটা কালার একটু ভিন্ন রকম হবে ব্যান্ডেড র হেডার র তো এই অপশনগুলি বাই ডিফল্টলি কিন্তু হেডার র সিলেক্টেড থাকে বাকিগুলো আমরা আমাদের পছন্দ অনুযায়ী আমরা নিয়ে নিই অ্যান্ড দেন টেবিল স্টাইল তো টেবিল স্টাইল থেকে তো আমরা আপনাদের টেবিল স্টাইল থেকে তো দেখ
effect. So, I can take a effect to the data of 3D to our basic 3D money hobby. Okay, okay. So, I can take a brand silent between the option will say, Glu deke deke, as I go to a brand shaken department, among a brand, Kup Shoji, upon the tability, apply good department, and then table borders. So, table borders taki, I'm on the corner border tag, Becky tag, Ben, I'm to the bulletin, I'm on the border tag, but not to no border. Printed some, I mean, uh, display some of the border. I can have a so they have a border all the day. Abong a can take a camera style border with the purple all border and then quick style. The quick style we should have some of the canoe data insert code. I mean, a do the ami can echo data insert code. I a b c d to a can a a data like I'm select column select click quick is still a column to a can take I'm rather font is style to change school with the verb to it a basic effected toys of an umbrella mother background a actor up to the color set up already that for a if it will I'm a beverage with the very clear word art to clear clearly clear for the way and then I can take I'm a font a color I mean texture color to school with the verb wow so, this is a simple way to customize the text. I mean, how to do it. So, this is a way to do it. This is a way to do it. And then, no outline. Shading is a way to picture, gradient, texture, a table background. Table background is a way to do it. So, we can insert the picture in computer. We can insert the table in the background. We can go to the desktop. We can go to the desktop. एक छोटी डर दिलाम, इंसर्ट करा दिलाम, तो ले, अमर किंतु एक ता सेल सिलेक्ट सिलो, ताई शुद्ध मंत्रो वही सेल डर थी पिक्चर टाइम हुई, आमिज दी पूरु टेबल टाइम खाने सिलेक्ट करी, ओके, ए पूरु टेबल टाइम सिलेक्ट कर लाम, सिलेक्ट करो जो दामी बोले जो शेडिंग एंड देन गो टू पिक्चर एंड देन the option is draw borders. So, borders are the same as the border. The border is the same as the color. So, we can take a look at the table. Just take a look at the table. So, we can take a look at the mouse. 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 ड्रॉ टेबल भी शोध बुझा चाहिए तो ड्रॉ टेबल होते हैं एक आधा बार कॉलम रोए चाहिए बोलते हैं हम आठ या रो रोए चाहिए तीन या तो आमी जो भी आरोग्य टिक रो इंसर्ट करता चाहिए आई मीन चाइट तो आमी ड्रॉ टेबल जब ड्रॉ टेबल के लिए एक कॉलम आज बे जस्ट सिलेक्ट सिलेक्ट करा चाहिए ताई कॉलम टार ये प्रथम सेलर मास्कन थे के जो दे आमी प्रथम सेलर मास्कन थे के ना करे ये पास थे के कोरी तारा नोटुन एक टेबल इंसर्ट हो जाए सो मनोर एक तो है जब आमी ड्रॉ टेबल सिलेक्ट करो सिलेक्ट करे जस्ट ये पास था थे के ड्रैग करो दी बहुत इटे आमी एक तो आपना देर कॉलम इट साइज़ टे आकर आखिरते एक तो तो ये देखते बच्चे ना खाना एक रॉ इंसर्ट होएगा से तो ये रखा है मैं बस डिस्टिलेट कर दिले चलो जबे तो ये वाले को रोज़ दे आमिकी कोडी हमार सेलर भीतरे कोनो मल्टी सेल तो ये रिकॉर्ड चाहिए आई मीन कॉलम बार रॉ तो रिकॉर्ड चाहिए तो ये एक्टर भीतरे मैं दूसरा कॉलम तो रिकॉर्ड फिल्म तो � रबारे में तो काज करे, I mean अमरा पेंसिल दे जो कुन काज करी, तो अकुन भूल होले अमरा शेकुले मुँह से फिल्टर पर इरेज़र ऐसा आज है, तो ए चिलो अमदेर डिज़ाइन थे के चाबुतियो काज, एक बार अमरा देख बो लेआउट रिकाज, तो लेआउट अमरा ऐकने उन्हें गुलो ऑप्शन देखते बच्चे सिलेक्ट, टेबल टेकेसिल फाइन, ओके। तो जो दे आमी की कोडे आबार लेवड़ा जाई, जस्ट आमी, अमार इरेज़र टेम्पो ने सिलेक्ट कोड़ा आते हैं, तो आम राजा बहुत डिज़ाइन है, डिज़ाइन थी की इरेज़र टट्टू लेती बो, तो अलग चले गए लो, फाइन, तो आबार हम रागलाम कुछ है, लेवड़े, लेवड़ थे के सिलेक्टर ऑप्शन टट्टू ले 
কলাম র আলাদা আলাদা ভাবে এগুলো সিলেক্ট করতে পারবে এন্ড ভিউ গ্রিড লাইন তো আমাদের যে র কলামগুলো রয়েছে এগুলো আমরা যদি দেখতে না চাই তাহলে আমরা জাস্ট মুছে দিব তাহলে এগুলো মুছে যাবে দাগগুলো মুছে যাবে কিন্তু ফন্টগুলো যেখানে থাকার অক্ষরগুলো সেখানে থেকে যাবে অ্যান্ড দেন ডিলেট যদি আমি ডিলেট বাটনে ক্লিক করি তাহলে আমার টেবিলটা ডিলেট করার জন্য বলবে যে কি কি ডিলেট করতে চাই ডিলেট কলাম ডিলেট র ডিলেট টেবিলস যদি আমি পুরো টেবিলটা ডিলেট করতে চাই তাহলে জাস্ট আমি এখানে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে সরি জাস্ট এখানে আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে বলবো ডিলেট ডিলেট টেবিলস টেবিলটা ডিলেট হয়ে যাবে কন্ট্রোল জেড তো এটা তো আমরা টেবিলটা সিলেক্ট রেখে কিবোর্ড থেকে ব্যাক স্পেস অথবা ডিলেট চেপেও ডিলেট করতে পারি তো আমরা লেওয়ার থেকে ওটাকে ডিলেট করতে পারি লেওয়ারের এক ডিলেটের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা চাইলে এখান থেকে স্পেসিফাইড কোনো কলাম কিংবা র ডিলেট করতে পারি তো আমি এখন কলাম নাম্বার আসি এটাকে যদি আমি ওয়ান ধরি এটাকে টু এটাকে থ্রি ধরি আমি থ্রিতে আসি একটু দেখে নেই থ্রি ফোর তিন নাম্বার কলামে আছি তো আমি যদি বলি যে তিন নাম্বার কলামটা ডিলেট করে ফেলবো তো ডিলেট কলাম তিন নম্বর কলামটা কিন্তু ডিলেট হয়ে গেছে তো আবার আমি যদি এটাকে ইনসার্ট করাতে চাই তিন নম্বরটা কোথায় ইনসার্ট করাবো চার নম্বরের বামে তাহলে ইনসার্ট এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে কলাম ইনসার্ট রাইট অ্যান্ড ইনসার্ট লেফট তো আমি এখন আছি চারের মধ্যে তাহলে আমি চারের বামে ইনসার্ট করাতে চাই তাহলে ইনসার্ট লেফট তাহলে আমার তিন নম্বর একটা কলাম এখানে আমি ইনসার্ট করাতে পারলাম তো ফাইন আমি যদি র ইনসার্ট করাতে চাই তাহলে আমি যদি এটাকে এ দৌড়ি এটাকে ভি দৌড়ি অ্যান্ড দেন এটাকে সি দৌড়ি তাহলে আমি বলবো বি এর নিচে একটা র ইনসার্ট করাতে চাই তাহলে তাহলে বেলু ইনসার্ট বেলু তাহলে নিচে ইনসার্ট হয়ে গেলো যদি বলে যে না বি এর উপরে ইনসার্ট করাতে চাই ইনসার্ট এব তো এগুলো হচ্ছে র কলাম ইনসার্টের প্রসেস জাস্ট মাউসটা সিলেক্ট রেখে কার্সারটা সিলেক্ট রেখে আমরা এখান থেকে ইনসার্ট করে দিতে পারি অ্যান্ড দেন স্প্লিট সেল অ্যান্ড দেন মার্স সেল আমি যখন দুইটা তিনটা সেল একসাথে করবো তখন এই মার্স সেলটা ভিজিবল হবে এই যে আমি এখন শুধুমাত্র বি সি ডির মধ্যে আছি মার্সেল কিন্তু ভিজিবল হচ্ছে না তো আমি যদি এ বি সি এর মধ্যে থাকি সিলেক্ট করি আচ্ছা আমি টেবিলটা যদি কালারটা চেঞ্জ করে দিই তাহলে আপনাদের জন্য একটু বুঝতে আর একটু সুবিধা হবে তো আমি এখান থেকে জাস্ট ক্লিয়ার টেবিল করে দিলাম তো বি এবং সি এর মধ্যে আছি বি এবং সি যখন সিলেক্ট করবো তখন মার্সটা ভিজিবল হবে আবার দেখাচ্ছি মার্সটা ভিজিবল হচ্ছে না বি এবং সি এর মধ্যে আছি মার্স ভিজিবল ওকে বি এবং সি একটা সেল হয়ে গেল তো এখান থেকে আমরা যদি পাঁচ এবং ছয়ের দ্বিতীয় র থেকে মার্চ করতে চাই ওকে মার্চ হয়ে গেল অ্যান্ড দেন স্প্লিট সেল তো স্প্লিট সেল বলতে বোঝায় আমার এই যে সেলটা আমি সিলেক্ট করলাম এই সেলটাতে আমি কয়টা কলাম বা কয়টা র ইনসার্ট করাতে চাই যদি আমি বলি যে এই সেলটার ভিতরে আই মিন থ্রির নিচে অ্যান্ড নাম্বার অফ কলাম কলাম হবে টু র হবে একটা তাহলে ওকে তাহলে একটা কলাম দুইটা কলাম আর র একটাই কিন্তু রয়েছে তো আমি যদি আবার এই সেলটাতে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে স্প্লিটে বলি যে কলাম হবে তিনটা র হবে তিনটা অ্যান্ড জাস্ট ওকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি একটা সেলের ভিতরে আমরা কতগুলো কলাম র ইনসার্ট করার জন্য স্প্লিট সেলস অপশনটা ব্যবহার করতে পারি তো এইখানে বাকি অপশনগুলো রয়েছে হাইড এবং ওয়েট তো আমি যদি জাস্ট একটাকে সিলেক্ট রাখি তাহলে একটারই বাড়বে আই মিন এই সেলটারই বাড়বে তো আমরা যেটা করব শুধু একটা সেল সিলেক্ট রাখবো না যদি আমাদের প্রয়োজন হয় আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা এটা করে নিতে পারবো হাইট ওয়েট ওকে একটা সেল ওকে তো আমরা টেবিলটা যদি পুরোটা সিলেক্ট রাখি তাহলে যখন আমরা এখানে ক্লিক করবো তাহলে পুরো টেবিলটা একসাথে ইনসার আই মিন বড় হবে ছোটো হবে আর কি তো ফাইন তো টেবিলটা সিলেক্ট রেখে যখন আমাদের টেবিলের ডাটা অনুযায়ী আমরা কিন্তু এই ফাংশনগুলো কাজ করে থাকি এখানে আমি একটু ডাটা লিখে নিচ্ছি বাংলা দেশ বাংলাদেশ লিখে নিলাম এখন ওর যে কাজটা সেই কাজটা হচ্ছে টেবিলের অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে আমরা আসলে ট্যাক্সটাকে কোথায় সেট আপ করতে চাই মিডেলে অ্যান্ড দেন এইটাও মিডেলে থাকবে রাইটে এইটাও রাইটে নিচে থাকবে তো এই অপশনগুলো হচ্ছে টপ একেবারে উপরে থাকবে এটা হচ্ছে মিডেলে থাকবে মানে টপ লেফট মিডল সেন্টার অ্যান্ড দেন রাইট বাটম ওকে তো আমি এটা মিডেলে রেখে আমরা বরাবরই টেবিলগুলোর ডাটাগুলোকে অ্যালাইনমেন্টটা যদি সুন্দরভাবে করে দিই তাহলে এগুলো দেখতে একটু মাধুর্য আই মিন সুন্দর দেখা যাবে অ্যান্ড দেন এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্যাক্স ডিরেকশন ট্যাক্স ডিরেকশন তো এই চিত্রটা দেখো আমরা বুঝতে পারতেছি আসলে ট্যাক্স ডিরেকশন মানেটা কি আমরা কোন ধরনের ট্যাক্স ডিরেকশন চাচ্ছি কোন রয়ের জন্য বা কোন সেলের জন্য তো এখান থেকে আমরা এগুলোকে ডিরেকশন করে দিতে পারবো তো বাংলাদেশটা আমি একটু উপর থেকে নিচের দিকে করে দিলাম এই সেলটা যদি একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন যে পুরো লেখাটা এখানে জায়গা পাচ্ছে তো
তো সেল অ্যালাইনমেন্টের মধ্যে রয়েছে প্রত্যেকটা সেলে ক্লিক করে তাদের আমি আমাদের যে পেজের মার্জিন দিই এখানে মার্জিন আমরা ব্যবহার করতে পারবো সেল অ্যালাইনমেন্ট যদি আমি এখান থেকে কাস্টমাইজ মার্জিনে যাই অ্যান্ড দেন টপ হরিজনটাল কোন দিকে আমি অ্যালাইনমেন্ট করতে চাচ্ছি এই জিনিসগুলো আমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারবো তো আমি একটু বেশি করে দিচ্ছি ওকে তো এই গড়টার রাইটে একটু বেশি করে বেড়ে গেছে তো এখান থেকে আমরা মার্জিন করে নিতে পারবো অ্যান্ড দেন টেবিল সাইজ লক অ্যাসপেক্ট রেশিও যদি ক্লিক করি তাহলে আমি টেবিলটাতে সিলেক্ট করার সাথে সাথে এটা প্রত্যেক দিকে আই মিন ডানে বামে নিচে উপরে সমান ইকুয়াল আকারে বাড়তে থাকবে তো লক অ্যাসপেক্ট রেশিও ক্লিক করে দিলে জাস্ট হাইটটা বাড়বে ওয়েটটা বাড়বে না যদি আমি আবার লক করে দিচ্ছি তাহলে ওয়েট এবং হাইট একসাথে বাড়তেছে অ্যাসপেক্ট রেশিও আই মিন এখানে যদি আমি বলি যে থ্রি জিরো আর এইখানে যদি বলি যে আমি ফোর জিরো তো অ্যাসপেক্ট রেশিও দিলে কি হবে আমার যদি এটা ফোর হয় তাহলে ওইটা সম অনুপাতে বাড়তে থাকবে অ্যাজ ইট ক্লিয়ার আই থিঙ্ক ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট অ্যাজ অ্যাকুরেট অ্যাজ পসিবল সো আমরা লক অ্যাসপেক্ট রেশিও বাদ দিয়ে আমার এক টেবিলের হাইটটা বাড়ালাম অ্যান্ড দেন ওয়েটটা বাড়ালাম ইচ্ছা মতো এখন আমি আবার টেবিলটাতে একটু ডিজাইন করে দিচ্ছি ফাইন তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যে প্রথম এক্সেল শিট থেকে ইনসার্ট করেছিলাম সেটা নিচে চলে গেছে আর পরবর্তী টেবিলটা আমার উপরে চলে আসছে তো এইখান থেকে আমরা যে কাজটা করবো লে আউট থেকে ব্রিং ফরওয়ার্ড স্যান ব্যাকওয়ার্ড অ্যান্ড সিলেক্ট প্যান সিলেক্ট প্যান মানে আমাদের এখানে কী কী অবজেক্ট আছে সেগুলো আমরা দেখতে পাবো অ্যান্ড দেন অ্যালাইনমেন্ট লেফট রাইট টপ বাটম এগুলো আমরা প্রথম ভিডিওতে আই মিন আগের ভিডিওতে খুব ভালোভাবে দেখে নিয়েছি আজকের ভিডিওতে আমরা শুধু এগুলো জাস্ট একটু ক্লিক করে করে দেখবো আর কি এগুলো কোথায় চলে যায় তো ফাইন সেন্ট ব্যাকওয়ার্ড সেন্ট ব্রিং ফরওয়ার্ড ব্রিং টু ফ্রন্ট যেহেতু এটা ফ্রন্টেই আছে তো এটাকে আমরা সেন্ট করে দিব ব্যাকে সেন্ট টু ব্যাক তাহলে আমার আগের টেবিলটা কিন্তু উপরে ভিজিবল হবে তো এগুলোকে অ্যালাইনমেন্ট করার জন্য আমরা এই কাজগুলো করে থাকি কোথেকে আবার টেবিলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর লেআউটে সিলেক্ট করলাম তো এখান থেকে আমরা রোটেড গ্রুপ হোয়াট এভার যা প্রয়োজন হয় এগুলো করে নিতে পারবো তো টেবিলে কীভাবে ডাটা ইনসার্ট করাতে হয় অ্যালাইনমেন্ট করতে হয় সেল সাইজ বাড়াতে হয় মার্চ করতে হয় রয় অ্যান্ড কলাম ইনসার্ট করাতে হয় হোয়াট এভার যাবতীয় কাজ টেবিলের আমি আপনাদের আজকের টিউটোরিয়াল দেখেছি আশা করি আপনাদের টিউটোরিয়ালটি টেবিল সম্পর্কিত ডাটা নিয়ে কাজ করতে খুব সহযোগিতা করবে এবং আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন যেন আমি একটু রেসপেয়ার হই এবং পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আরও কিছু তথ্য বেশি আকারে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি আজকে পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম